お疲れ様です。私が車やミニカーを好きになったきっかけ好きになるのに理由なんていらないよね。どうも、ジャンクスタイルです。いや、理由ないっすね。あの、なんだろう。多分、あの、ガンプラ世代なんですよね。第一次ガンプラブームの頃が幼少期だったんですけど、それからずっとあれだね、造形物が多分好きなんですよね。まあ、プラモデルだったり、フィギュアだったり、その延長線上というか、その中で、そのカテゴリーの中で、あの、ミニカーがあるみたいな感じですね。で、動画にしてるのが、やっぱミニカーが多いので、あの、車好きとか、ミニカー好きって思われると思うんですけど、まあ、実際そうなんですけど、まあ、興味はいろんな<笑>多方面に行ってて、あの、なんだろうガンブラだったり、まあ、なんだろう、軍用機だったり、好きですね、戦車だとか、戦闘機だとかも大好きですし、まあ、その辺ちょっと親父の影響もあるかなと思うんですけど、うちの親父すごくて、すごくてっていうか、なんだろう、小学校3年生ぐらいのクリスマスプレゼントから起きたら、あの、枕元にあるわけですよ。クリスマスプレゼントがね。戦車のプラモデルでしたからね、35分の1の。昔あの、なんだ、モーターで動く系の戦車のプラモデルあったんですけど、今でもあんのかなそれでしたね。しかもタイガー2かな ?2 型あの、うちの親父がドイツ軍兵器マニアで、まあ、それはいいんですけど、はい。で、えー、っと、今日はこちら。前置きなっけえな、はい。あの、また、まとめ買い買っちゃったんですよね。今回少ないんですけど、で、えっと、これが、ちょっと最近ハマってる古めのカードのやつを買ってるんで、そちらね、えー、開封しながらね、紹介していきたいと思います。まずは梱包チェックからですね。はい。うん、まあ、普通かな。まあ、段ボールだし、いいかな。うん。うん、もうちょっと丁寧にね、こうやるとカード曲がっちゃうからね。まあ、そもそも曲がってたっていう可能性もあるけど。うん、あのね、ビニールでしてあるけど、結構キッチキチになってるんで、カード曲がっちゃってるんですよね。もっと余裕があったらよかったかな。か、こうするんだったら、もうちょっとまとめて、あの、ビニールに組んでやる方がよかったかもね。はい。えー、梱包チェックの時間でした。で、今回の、えー、購入品は、全部、バンダイ時代の日本語カードですね。まあ、今、日本語カード、今はでも日本語カードあるんですけど、例えば、こういった、やつです。とりあえず、マイティ系が手元にあったんで、手元近くにあったんで、あの、ちょろっと、この辺がね、えー、日本語で書いてあるっていう日本語カードがあるんですけど、まあ、表面は、インターナショナルカードと、大差ないというか、まあ、比べてみてよく分かんなかったんですけどで、えっと、これのこれが昨年か2021年ぐらいから日本語カードが出回り始めたんですけどそれ以前えー、っといつだ2078年ぐらいかな日本語のショートカードちょっと用意するの忘れちゃったんですけど今のあのヨーロッパカード的なやつで、えー、日本語カードがあったんですけどそれ以前、えっと、2000年前後、2000年ぐらいかなから2001年ぐらい。あの、バンダイが、えー、ホットウィールの代理店をやってた、販売元<笑>やってた時代に、日本語で出してたんですよ。あ、日本語うん、あの、日本語カードっていうのを出してて。で、これ、こういった感じでね。フェラーリ F550。はい。F550? マラネロだよね。マラネロは書かないんだ。<笑>で、うん、こんな感じで出してたんですよ。うん、そうですね。なんだろう。これも何パターンかあるんですけど、まあ、その辺のカードの分類説明なんかは、解説なんかはね、えー、また後日でやりたいと思います。今回購入品の紹介にとどめておきます。あ、で、今回はね、結構した3000円かな。っていうのは、これが入ってたからね、多分値段上がっちゃったんですよね。まあ、カードの状態はそこそこ、ちょっと汚れがあるけど、内部からかな、とで、取れないかな、な感じで。まあ、カード自体、当時の、なんだろう、えっと、い
インターナショナルカードねのデザインをベースにはしてるんですけど、まあ、日本独自企画ということでこんな感じになってますねフェラーリこんな感じねそう昔はあのホットイールフェラーリ出してたんですよでえっとあこれこれど,どうしようかなこれちょっともうブリスターが崩壊寸前なんです飛び出しそうなんですけどこれ、えっと、中にラムネが入ってるの見えますかねこれ以前も紹介したと思うんですけど食玩バージョンもあってこんな感じでちょっとなんだろう、えっと、マジックテープになってて、まあ、マジョレットみたいなぶら下がりでこれマジでちょっと崩壊してるんですけどこれジャガー XJ220 ですねかっこいいねかこんな上からなるんですけどこれここにラインがあってえラインいやあの谷折り線があって、まあ、こんな風に飾ったらスペースも取りませんよっていう商品ですねはいだから何だろうえー、これやべえなここまで広いと思わなかったで食玩のやつが、えー、と BMW850i ですねかっこいいなこれシャーシもあれかあそっかこの時代そっかシャーシもプラじゃないやつですねメタルメタルこれも崩壊しそうだねちょっと怖いでもドライエモン20年以上前のものだからねあでフェラーリもう1台あったんですよ348ですねこれかっこいいなだからキャスト自体金型自体残ってるとは思うんですけどもう出せないからね待てるからでこんな感じでミステリー感をもらおうっていうキャンペーンもやってたんですよねバンダイね、はい、ただここの送り先が多分違ったと思うんですよねこんな感じでえっとこっちはマテルジャパンリミテッド HW 係なってるんですけどここは、えーまあ、住所ももちろん違うんですが株式会社バンダイマテル事業部 HW ミステリーカー係で住所も全然違うんでその辺のちょっと分類もしてみたいんですけどもうちょっとサンプルが集まらないと分かんないんですよねでえー、フェラーリの次はランボルニー D にですねだ2位だって<笑>こ,これ結構ルースで見かけたりするキャストだと思うんですけどこうやって日本語カードもあったんですよね当時まあね平べったいキャストですよ<笑>かっこいいっちゃかっこいいけどねだからなんだろうあの昔の方が豪華っていうかまあ、あのシャーシもねキャスト火炎合金だしいいんですけどやっぱねあの物自体は最近のホットイールってすごいですよ<笑>で、えー、ポルシェ 911GT198 これすごい担保だねこの辺のホイールも最近あんまりかけないから貴重っちゃ貴重なんですかね感じでこれも送り先がああバンダイだちょっと汚れてんなで、えー、BMWM ロードスターですねこんな感じで、はい、おあこれいいねこれは現代でも通用しそうなキャストでこの2台は現代でも通用しそうですねバラネロなんか結構ルースで出てきますよねの私もルースでなんだと思ってると思うんですけど他はあんまあらディアブルはたまに出るかな他はあんま出てこないルースでもね見かけない見かけないことないけどね探さなきゃ見かけないって感じで、えー、と今回は合計7台ですねで3000円ぐらいだったと思います高いっちゃ高いけどね1台400円ぐらいだから<笑>また前も言ったけど多分今まで私ホットイールを収集してるっていう意識があんまりなくてコレクターって言われるのもちょっと違うなーって思ってたんですけど最近ねあのコレクターになろうとしてるんですよねなのでちょっとこういったのも果敢に挑戦してちょっと高いなと思いながら買ってみましたまあフェラーリ入ってるしねランボルギーニ入ってるしで食玩も入ってるしでちょっと食玩のやつがね状態が悪いんですけどまあしょうがないですねこんな感じでからなんだろうバンダー時代このバンダイ時代の日本語カードがどんな種類で何台ぐらい何台あの
全種類種類的に何種類出てたのかっていうのご存知の方教えてくださいあの集めるのにもねどういった資料資料がないんですよねだからなんだろう昔なん今が10年ぐらい前のブログ全盛期にそういうのをまとめてる記事なんかがあったような気がするんですけど今やみもうブログのなんだろうサイトとかサーバー自体がなくなっちゃってて見れなくなってるんですよねなのでその辺の資料こ,ここにあるよとか分かる方教えてくださいはい勉強したいと思います、はい、そうだからなんだろう第一次ブームの頃によく集めてたやつを今買い戻してるような感じですね当時は安かったんですけどちょっと今高いねうんまあしょうがないよねあのどんどん年数が経ってるからねだから当時で当時で10年ぐらい前のものを買いあさってたんですけど今や20年前ですかね10年経ってるから、はい、っていう感じです、はい、興味がない方には全く興味がない内容だと思うんですけど、まあ、たまにはいいんじゃないですかねこういうのっていうか最近ちょっと続いてるけどね、はい、<笑>です、はい、というわけで今回はね、えー、バンダイ時代の日本語カードホットイルの日本語カードをね、えー、見てたわけなんですけどいずれもうちょっとね集まったらあの今手持ちのものをねいろいろ紹介したいなと思いますえ見たいかなうんあの見てもいいよっていう方いらっしゃったらコメントいただけたら嬉しいですはいっていう感じでした、えー、こんな感じでね、えー、ホットイルやトニックなど紹介しております、えー、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたしますあとあのコメントそうだねあの資料的なものがあるところがあれば教えていただきたいのとそういう知識がある方ぜひご連絡くださいあとまあ何でも結構ですので何かしらコメントいただけると幸いですはいあの結構コメント読むのが楽しみになっておりますので、はい、よろしくお願いいたしますじゃあ最後のちょっと長々とお話ししましたが、はい、今回は以上ですこの中でなんかかっこいいなと思ったのがあったらねまた教えていただけたらその辺もね嬉しいですはいじゃあ以上ですねはいここまで見ていただいてありがとうございますまた次の動画でお会いいたしましょうさようなら。